നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സേതുവേട്ടൻ ആർ എസ് എസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം റെഡി ഫോർ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് എന്നതൊക്കെ മാറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥകത്രി പ്രൊഫസർ വി ജി രമ ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച അവതാരിക സദസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒരു ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് എൻ്റെ ആളുകൾക്കൊപ്പം ഇത് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അമ്മയുടെ ഉമ്മ പോലെയാണ് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടീച്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യിച്ചു രമ ടീച്ചർ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആളുകളുടെ അകക്കണ് തുറപ്പിച്ച അധ്യാപികയാണ് എന്നെ കൊണ്ടൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഞാനൊരു പഴയ ഐ എ എസ്കാരനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസിൽ വരലിക്കുന്ന നിയമമുണ്ട് ഐ എ എസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പാടില്ല ആ നിയമം പാലിച്ചു തന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ടീച്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് ആ നിയമം ലംഘിപ്പിച്ചു ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അവതാരിക എഴുതാനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് തന്നു ഈ പുസ്തകം വായിക്കാത്തവർക്ക് പോലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇതൊന്നാം തരം പുസ്തകമാണ് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷേസ്പിയർ പറഞ്ഞു അപ്പാരൽ ഓഫ്റ്റ് പ്രൊക്ലൈംസ് ദ മാൻ അപ്പാരൽ പുറംചട്ട അല്ലേ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ട എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക ദ അപ്പാരൽ ഓഫ്റ്റ് പ്രൊക്ലൈംസ് ദ മാൻ എ ഗുഡ് ബുക്ക് ഈസ് എ പ്രഷ്യസ് ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ മാസ്റ്റർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് മിൽട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ബാധകമാണ് ഒരു കാര്യം കവിത എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്താൽ അതിശയം സാമ്യം വാസ്തവം ശ്ലേഷം ഇങ്ങനെ അലങ്കാരങ്ങളെ തീർക്കാൻ നാല് ധാനിക സാധനം ഇവയെ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു കവീന്ദർ ഉപമാദിയെ തങ്കം കൊണ്ട് തട്ടാൻമാർ കങ്കണാദി എന്ന പോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാനത് ഇത്ര എളുപ്പമാ ഈ നാല് സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി അതിശയം സാമ്യം വാസ്തവം ശ്ലേഷം ഈ നാല് സാധനം കിട്ടിയാൽ കവിത വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരുവോ വരികയില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കവിത വരും കവിതയെക്കുറിച്ച് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിർവചം വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റേതാണ് സ്പൊൻറ്റേനിയസ് ഓവർ ഫ്ലോ സ്പൊൻറ്റേനിയസ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് വളരെ ശരിയാണ് ഇമോഷൻസ് റിക്കളക്ടർ ഇൻ ട്രാൻകുലിറ്റി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നു വളരെ ശരിയാണ് ഹഡ്സൺ പറയുന്നു എ ട്രൂ പോയം ഈസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥം എന്ന് ശരിയാണ് സിഡ്നി ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി പറയുന്നു എഴുതാൻ പോലെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലുക്ക് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ലുക്ക് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം കവിത എഴുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സംഗീതം അഭിസാഹിത്യം സരസ്വസ്യ സ്ഥനദ്വയം ഏകം ആപാദമധുരം അതിൻ്റെ ആലോചനാമൃതം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു കവി ഹൃദയത്തിനെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്നത് കവിത ജനിക്കുകയാണ് കവിത എഴുതാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരൻ കൊണ്ടു തരുന്ന ഒരു സിദ്ധിയാണത് ഈ സിദ്ധി കിട്ടുമ്പോഴാണ് പാമരനായ കാളിദാസൻ കവിയായി മാറിയത് അല്ലേ ഞാൻ ഇതോഴും ഓർക്കുകയാണ് കോൺട്രിഡ്ജ് പറയുന്നു ഭാവന ഭാവനയായിട്ട് കളിക്കുന്നവരാണല്ലോ കവികൾ ഈ ഭാവനയ്ക്ക് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ബയോഗ്രാഫി ആർ ലിറ്ററി ആർ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എസംപ്ലാസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അർത്ഥചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പോൾ വരെയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ശങ്കഭൂഷണം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകന്തളയിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ വരും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ പോരാ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ കൂടിയ കഴിഞ്ഞു എസംപ്ലാസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ് ഈ എസംപ്ലാസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷനാണ് കാളിദാസനെ വിശ്വകവിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ശ്രീ പരമേശ്വരനും പാർവതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്
വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഋഷിയായിട്ടല്ല ഐ എസ് അക്കാഡമി ഹിമാലയത്തിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ച് പോയതാണ് ജീവിച്ചു പോയതാണ് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് കുന്നും മലയൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം എ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി എന്നാൽ കാടുദാസ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്യുത്തരസ്യം ദിശി ദേവതാത്മ അസ്ത്യുത്തരസ്യം ദിശി ദേവതാത്മ ഹിമാലയോ നാമ നഗാധിരാജ പൂർവാവരോ ദ്വയ നിധീപഗാഹ്യ സ്ഥിത പ്രജയാം ഇവ മാനദണ്ഡ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദേവാനുഭാവധരൻ ഉത്തരചിക്കലുണ്ട് മേവുന്നു മാമല ഹിമാലയ നാമധേയൻ ആടിക്ക് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കിയാൽ ഈ ഊഴിക്കരെ കളവ് ചങ്ങല എന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എക്സം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ് ഈ എസം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ അവിടെ എത്തി തീർ ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അനുഗ്രഹിതരായ ചുരുക്ക മാളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ എവിടെ എത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയൂ നമുക്കറിയാം വെറും ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്ന ഒരു വെറും കാട്ടാളൻ രത്നാകരൻ രത്നാകരനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മാ നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠം തമകമ ശാശ്വതി സമാ എൽ ക്രവഞ്ചു മിഥനാം അവധീഹി കാമമോഹിതം അതാണ് കവിത സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷന് ഭാവനയുടെ ഉദാത്ത മേഖലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നു കുബ്ലാ ഖാനിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹി ഓൺ ഹണി ഡ്യൂ ഹാസ് ഫെഡ് ആൻഡ് ഡ്രാങ് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് പാരഡൈസ് ഒരു കവി ആ കവിത്വത്തിൻ്റെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹി ഓൺ ഹണി ഡ്യൂ ഹാസ് ഫെഡ് ആൻഡ് ഡ്രാങ് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലുള്ള ചില കവിതകൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അവതാരിക്കൽ എന്നൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതിയത് ആദ്യ രമച്ചി ടീച്ചർ കവിത എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു കോഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്ന് കരുതി തുറന്ന് നോക്കിയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കവിത എഴുതി എനിക്കാകെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് എഴുതാനുള്ള സാഹിത്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കല് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നു മാലി ചേട്ടൻ മാലി മാധവൻ നായർ അദ്ദേഹം ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പ്രസാദ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ തലവരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്നോട് ചോദിച്ചു ആനന്ദ ബോസ് എന്താ കവിത എഴുതാത്തെ ഞാനൊരു ദൈവമേ യേശുദാസ് പാടും ആനന്ദ ബോസ് എന്താ പാടാത്തെ വില കളിക്കും ആനന്ദ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വായിച്ചിട്ട് കവിത എനിക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ബോസിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിത വരും കവിത വരും നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിലൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയരുത് എല്ലാം എഴുതി നോക്കണം കവിത എഴുതണം നാടകം എഴുതണം ലേഖനം എഴുതണം കഥകൾ എഴുതണം നോവൽ എഴുതണം എങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് സത്യം പറയാം അന്ന് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്തോ എഴുതി അത് കവിതയായി എന്നെനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് പൂനിലാവ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ കവികളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ വയസ്സിൽ വന്നത് ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ അഗമമിനൻ ഇഭിജീനിയ ഈ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെ വരുന്ന മനസ്സിൽ കയറി കൂടി എന്നും എനിക്കറിയ ഇഭിജീനിയ എന്നൊരു കവിത എഴുതി അപ്പം എനിക്കൊരു വൈക്ലബ് ചെയ്ത് മാലിച്ചേട്ടനെ കാണിക്കാൻ ഒരു മടി കാരണം മാലിച്ചേട്ടൻ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളയാളാണ് ദിവസം കാണേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനിത് അന്ന് ഈ ക്ഷുദ്ര സാഹിത്യക്കാരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നൊരു ഒരു ക്രിട്ടിക് നിരൂപകനുണ്ട് കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ പ്രൊഫസർ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ അപ്പം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു സാറ് ചോദിച്ചു എന്ത് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ബോസ് കവിത എഴുതാം ഓക്കെ ആ ഇരിക്കട്ടെ വായിച്ചു ഇഫിജീനിയ ഓ ശരി ആ ഒരു ഞാൻ ഓർത്തു അടുത്ത സാഹിത്യ വാരഫലത്തിൽ മിക്കവാറും ക്ഷുദ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇറക്കി വിടും എന്നോർത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ട് കലാകൗമതി എഴുത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കവിത പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നിരൂപകനായ കൃഷ്ണനായർ സാർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യമായി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു നീണ്ട കവിത എഴുതി അതായത് പേജുകളോടെ എഴുതി എഴുതി വിടുകയാണ്
ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന അമ്പി അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു ഒരു നീളക്കാരൻ കഷ്ടിക്കാരൻ തന്നിട്ട് പോയതാ പുസ്തകം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ കവിത തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുക ഞാൻ പേടിച്ച് ഉറച്ചാൻ ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പോർഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആർ എക്സലൻറ്റ് പോയിട്രി കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന് കൃഷ്ണനായിരി സാർ അങ്ങനെ ഞാൻ കവിത എഴുതി എൻ്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സാഹിത്യ വാരഭരത്തിൽ എഴുതി കാമ്പുള്ള കവിതകൾ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈടുറ്റ കവിതകളാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷകല്ല രണ്ടാമതെന്ന് ഈ എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് കളക്ടറായിരുന്നപ്പോൾ ഈ പല യോഗങ്ങളിലും എൻ വി കൃഷ്ണകാര സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാറിൽ വരുമ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചു കളക്ടർ നന്നായി സംസാരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ എഴുതാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു വെട്ടി ഉത്തരവെന്ന് അത് സമയം കിട്ടിയാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മഹാഭാരതവും ഒക്കെ ജനിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അതിലുണ്ടായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞു എഴുതാൻ സമയം വേണ്ട മനസ്സ് മതി സത്യമാണ് എഴുതാൻ സമയം വേണ്ട എഴുതാൻ മനസ്സ് മതി കാരണം എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പോയിട്ട് ഈസ് ദി സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർ ഫ്ലോ പവർ ഓഫ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവി പോയറ്റ് ക്യാൻ ചേസൻ ആൻഡ് സബ്ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ പരിമതി ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഒരൊറ്റ മതി പരിമതി ഡബ്ല്യൂ ബി എയ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഈസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് അധ്യാപകർ വക്കീലന്മാർ തൊഴിലാളികൾ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ അവർക്ക് പേരില്ല മുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിപ്ലവ ജ്വാല വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റം അവരുടെ മനസ്സിനെ മതിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എയ്സ് പറയുന്നു ഓൾ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് അറ്റേർലി ഓൾ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് അറ്റേർലി എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി ഇസ് ബോൺ എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും ഭയാനകമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മാറ്റം എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് ഒരു കവിക്ക് കഴിയുന്നത് ഒറ്റ വരി കൊണ്ട് ഒരു ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഒരു കവിക്ക് കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള കവികളുടെ ഗണത്തിലേക്കാണ് രമ ടീച്ചർ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം എലിയട്ട് പറയുന്നു ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് വേൾഡ് റിവർ ഓഫ് പോയട്രി ഈ സാഹിത്യം സംഗീതം കവിത ഒരു മഹാപ്രവാഹമാണ് അതിങ്ങനെ കാലദേശങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു കവിത എഴുതിയാൽ ആ മഹാപ്രവാഹത്തിൽ മറ്റൊരു തുള്ളി കൂടി പോവുകയാണ് കബീർദാസ പറയുന്നു ഒരു തുള്ളി സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ആ തുള്ളി സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നാം അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമുദ്രം ആ തുള്ളിയിലും ലയിക്കുന്നു സമുദ്രം ആ തുള്ളിയിലും ലയിക്കുന്നു ഒരു ബിന്ദുവില്ലാതെ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ബിന്ദു വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ആ ബിന്ദുവില്ലാതെ വൃത്തം പൂർണ്ണമാകില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ എലിയറ്റൻ്റെയും ഷേക്സ്പിയറുടെയും കാളിദാസൻ്റെയും വ്യാസൻ്റെയും ഒക്കെ കവിതകൾ ഒപ്പമാണ് ഇത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒരു ചെറിയ ബിന്ദു വലിയ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പതിച്ച ഒരു ചെറിയ ബിന്ദുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇതിനുണ്ട് ഒന്നും കുറച്ച് കാണരുത് നിക്കലാൻ പാറ എന്ന് പറയുന്ന ചിലിയൻ കവി പറഞ്ഞു നല്ല കവിത ചീത്ത കവിത എന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല കവിത എഴുതാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീത്ത കവിത എഴുതാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കവിത നല്ലത് ചീത്തയെന്ന് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ന്യായാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം വിധി എഴുതുന്ന സാഹിത്യ നിരൂപകരല്ല കവി നമുക്കറിയാം ഈ സൂര്യചന്ദ്രാദികൾക്ക് ഗ്രഹണമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോൺ ടൺ എന്ന കവി ഒരു കവിയെ അല്ല എന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിരുന്നു ഇന്ന് മെറ്റഫിസിക്കൽ കവികൾ അഗ്രഗണ്യൻ ജോൺ ടൺ ആണ് അതുപോലെ റെക്കത്തിലോയിച്ചലാൻഡ് എന്നെഴുതിയ ജസ്വേറ്റ് പുരോഹിതന ജെറാൾഡ് മാൻഡി ഹോക്കിൻസ് അദ്ദേഹത്തെ പൊട്ടക്കവി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയിരുന്നു ഇന്ന് ലോകം ആരാധിക്കുന്ന കവിയായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കവിതയെ കവിയെ ആർക്കും ലക്ഷണ രേഖകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിൽക്കാനാവില്ല ഒരു കവി ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രം ജനിക്കുക എന്നാണ് എവിടെ ഒരു കവി ജനിച്ചാലും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭവ ഒരു നക്ഷത്രം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതണം എന്താണ് കവികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രമുഖ
പൂവിന്റെ ഇതിലുകളായിരുന്നില്ല ഒരുപറ്റം വിരൂപങ്ങളായ ഷർപ്പഥങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഷർപ്പഥങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിയുമെന്ന് മറ്റൊരു കേന്ദ്ര വെന്തിരിക്ക് ആവഹിച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീണ്ടും പൂവിന്റെ രൂപമായി മാറുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ സത്യം എന്ത് മേഖലോട്ടെ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനോട് മതിഭ്രമമായിരിക്കട്ടെ ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിലെ കഥ അടിവരയിട്ട് കാട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലേക്ക് സ്വയം അവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ് ഓൾ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് അട്ടാളി എന്ന് പറയും പോലെ അവിടെ സൗന്ദര്യം ജനിക്കുകയാണ് ദ റൈസ് ഓഫ് അഗ്ലിനെസ് ഇൻഡ് ബ്യൂട്ടി ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് അഗ്ലിനെസ് ഇൻഡ് ബ്യൂട്ടി ദ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡ് പോസിറ്റീവ് അതാണ് എനിക്ക് കവിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവരും ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറും ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് കവിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വിച്ച് ഡാൻസ് അഗ്ലിനെസ് ടു ബ്യൂട്ടി ദ നെഗറ്റീവ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് അത് ഈ കഥകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വലിയ അഭിപ്രായം ഒരു കവിത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ധർമ്മമേത് അധർമ്മമേത് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും നമ്മെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ ഒരു കണ്ണാടി കാണിക്കാൻ കവികൾക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയും എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇതൊരു എന്താ പറഞ്ഞ അമ്മടി പറ്റിയ കാര്യം പറയുകയാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പദവിയിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നല്ല കാര്യമല്ല കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല വേറൊരു സംസാരത്തിൽ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ഉടനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തോന്നി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കിറങ്ങാം അപ്പോൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതും ഏരിയൽ സർവേ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗവർണർ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഒന്ന് കറങ്ങാം അദ്ദേഹവും എത്തി അപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഞാനല്ലേ ഭരണത്തിൻ്റെ തലവൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഹെഡ് ഞാനും പോയി അദ്ദേഹം പോയി അപ്പോൾ ഡി ജി പി ഞാനല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അദ്ദേഹവും കയറി അവിടെ ചെന്നപ്പം എലിക്കോപ്റ്ററിൻ്റെ പൈലറ്റ് ഇല്ല നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരിക്കുക വന്ന് നോക്കിയപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് ഗവർണറുണ്ട് ഡി ജി പി ഉണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സർവേ നടത്തണം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറാം അപ്പം പൈലറ്റ് സാർ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരണം അത് സാറ് വലിയ ഏറ്റവും മോൾ സമയം ഇതേ പയ്യനല്ലേ കുഞ്ഞല്ലേ അവനെ കാണട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ നടന്ന കാര്യവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ തകരാറുണ്ട് കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രി സഭയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എവിടെ തകരാറുണ്ടായാലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം പാരാചൂട്ട് അടുത്ത് ചാടി ചാടി ഗവർണറും ചാടി ഡി ജി പി ചാടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചാടി അപ്പോൾ പൈലറ്റ് കൊച്ചു മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി ഒരു ഒറ്റ പാരച്ചൂട്ടേ ഉള്ളു മോൻ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഇല്ല ചാ രണ്ട് പാരച്ചൂട്ടുണ്ട് എന്ത് മോനെ ഈ പറയുന്നത് ആകെ അഞ്ച് പാരച്ചൂട്ട് ഉണ്ടായി നാല് പേര് ചാടി ഇല്ല ചാ ആ ഗവർണർ അങ്കിള് എൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗ് പുറത്തിട്ടുണ്ട് ചാടിയത് അതുകൊണ്ട് കവികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സ്കൂൾ ബാഗും പാരച്ചൂട്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് തരണേ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് കൂടി ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ദേശിയ നമസ്കാരം
விட்டாலும் பவுத்தா விட்டாலும் பவுத்தா விட்டாலும் 